Hello, guys. How are you? Hello, hello. Welcome. Hello, guys. How are you today? Que hello, tal them? Miss. Que Good tal evening. Them? Yes, it's Tuesday, hello. right? Today, Good right? Evening, hello, hello. Que tal the Marcos, guys? Good. Good. Yes, awesome. All right. So now here we go, guys. Let me share here with you. We have the the platform. All right. So let's go there. And today we have, let me check. Ah, okay. So we finished today, today, yesterday with, let me see, ah, with the, with the practice, with the verb be, right? Okay. Vamos a continuar entonces ahora siempre con la práctica del verb be. Pero, antes de eso, guys, vamos a practicar los numbers, ¿ok? Del otro día nos quedaron por ahí pendientes, pero ahora aquí vamos, ¿ok? So, let's go to the platform. Estamos en la 3.6, syllable stress. En este caso, antes de iniciar, quisiera saber si ustedes saben qué significa eso, syllable stress. Syllable stress? Yes, no. No? no? La right. sílaba tónica. Ah, ok. So, in this case, en palabras para que no se le olvide, es cuando el stress es cuando hacemos la mayor entonación en una sílaba, right? En las palabras que tenemos. So, now, here we go. Let me share with you here the video. Right. Ahorita les Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30. You'll have, you'll stress the first syllable. Okay, so, de lo que ya escuchamos, guys, ¿qué pasa con los que terminan en 10? Uh -huh. Con los sí, números que terminan la... en 10. Pues es de la mayor eh, entonación. Uh -huh. El stress lo vamos a hacer justamente en esa terminación en esa última sílaba donde dice tien. Todos los tien, desde que empieza desde 13, yo para memorizarme los, los pensé como los números adolescentes, right? Para que no se le olvide. Empiezan desde el 13 y terminan con el uh -huh. 19. Exactly. So 19. Entonces todos estos, el stress va en esa palabra, en tien. ¿Y qué sucede con todos los demás? ¿Ah? ¿Qué sucede, por ejemplo, con este? Con 40. ¿Dónde va el mayor estrés? Al inicio la... de la escuela. Exacto. Igual que 50, sí. 60, 70. ¿Ah? So, we start with that first one, al inicio, right? Pero cuando veamos los que terminan con 10, at the end. All right, let's continue. 
This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, so now, antes de grabarnos, we have to practice, right? So in this case, I have here another, okay, so we have this one, so we can practice numbers. So let's go here. Estas luego se las comparto al terminar la clase, all right? So now, guys, in this case, we have to practice pronunciation, right? So we say the first one. All right, repeat with me. One. One. Two. Two. two three. Three. All right. En el caso de esta TH, ¿qué sucede? Remember, y que no se les olvide, decíamos las, right? Como cuando nos enseñan en la escuela y nos dice, diga zap, zapato, right? Zapato en Spanish. Entonces, like that. Así decimos nosotros, three. Three. Como zapato, ok? So we say, three. La lengua, ¿dónde la vamos a poner? Like this. Uh -huh. Si usted me dice tree, ¿qué está diciendo? Árbol. árbol. Uh -huh. Lo que yo tengo aquí, right? Un árbol, no estamos diciendo tres. So, we say three. Repeat with me. Three. 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 Así como el meme, right? Three. Que parece un gatito, la like Entonces, así tal cual. Three. Okay. Three. Three. Good. So now, four. 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 four, four five, five, five. Five. Six. Six. six seven, seven, seven. Seven. Eight. 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 Este suena como que desaparece la H, right? Y decimos eight. eight. Y, perdón, la eight. E y la H. Y decimos eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Okay, this one sounds like this. Twelve. 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 And now, Twelve. estos siempre son los tricky ones. ¿Por qué? Por ese sonido de la... TH, yes. right? Tengo que hacer así como en three, uh, pero en este caso digo thirteen. 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 Okay, and this sound. ¿Qué pasa con este sonido? Este teen que tenemos acá. Usted lo puede para que no se olvide que ahí va el stress. Podemos nosotros hacer la relación con una palabra en Spanish que decimos calcetín. ¿Mm? Ese tien que hacemos al final, like that. Así igualito en este caso. Thirteen. Ajá, one more time. Thirteen. Repitan conmigo. Thirteen. Okay. Thirteen. Thirteen. Okay. No con F, right? Sino que es like that. 13, okay. 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15. Si yo digo 15, ¿a cuál me refiero? Al 50. Uh -huh. Ah, so we have to be careful, right? Lo, no es lo mismo 15 dólares que 50 dólares. So be careful. <laughs> Ni 15 años a 50 años, right? 
So now again, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20. All right. And then we go to 21. 21. ¿Qué, ¿Qué sucede a partir de cuando nosotros ya nos aprendimos hasta el 20? Empezamos a volver a contar. Ajá. Hacemos esa combinación, right? Por ejemplo, acá el 20 y después pongo el el one. ¿Cómo sería entonces? 22. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. Y así seguimos hasta que llegamos a 30. ¿Y qué sucede con esta? La misma pronunciación. Digo, 30. Thirty. Y lo que hago es para hacer ese sonido de er, enrollo la lengua, right? Thirty. 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 Y acá, ¿qué hago si quiero decir treinta y uno? The same, right? Pongo el thirty. ¿ah? Pongo 30 y empiezo desde el 1. 31. Si quiero decir 32. 32. Y 3. 33. Ok. That's a tricky one, right? 30. 30. Y luego. 3. 30. Hago dos veces el mismo sonido de. Ajá. 33. Si digo tree, es el árbol, don't forget. Tengo que decir three, como sabato en español. Three. All right, good. So like that. Y así hasta que llegamos al... 40. 40. Y seguimos, right? 41, 42, 43, 44, uh -huh. hasta que llegamos al 50. 50. ¿Qué sucede con 50? ¿Dónde va la intonation? ¿A los stress? Al inicio. At the beginning, right? Decimos 50. Luego, si quiero decir 51. 51, 51, 52, uh -huh. like that. Hasta que llegamos a 60. Ah, yeah, sorry. Uh -huh. This one, 60, right? Ya me, ya me había saltado. Okay, so 60. Y si decimos 61. 61, 61, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, eh, en este caso igual, empezamos 71, 72, 73, yes, right? hasta que llegamos a 80. 80. 80. 80. 81. 81. 81. 81. 83. Hasta que llegamos a 90. 90. Ajá. Aquí podemos decir, así como decimos 9, 90, ajá. O 90. Hay gente que lo pronuncia con la R, right? 90. Ahí podemos decirlo de ambas maneras. 90 o 90. Y empezamos. 91, 92, 93. Hasta que llegamos a... 100. Ajá. Aquí lo podemos decir. A hundred. Que la significaba... Uno, right? A hundred o... 
Cuando llegamos al 100, 100, cuando empezamos ya a decir, por ejemplo, 101, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, Luego después llegamos al, al 110, sería 100. Y podemos decir en 10 para agregar el and. En 10 o solo ponemos 10. 110, 111, 112 y así, ¿verdad? Right? Y luego okay. cuando ya terminamos, llegamos al, ¿cómo se escribe este? 200. 200. Ahí empezamos. 200. 1, 200, 2, hasta que llegamos a 299. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. Bueno, yo tenía, tenía un paciente que a veces se levantaba al bolsillo y me hablaba en inglés. Okay. Entonces los números de cuatro cifras, cuando le preguntaba la, el año, me decía, me, lo, me los pronunciaba separado, 20, 20, 23. Ah, y según okay. me recuerdo, si sí era así la forma, una de las formas correctas, ¿verdad? Pero Ajá. había otra persona que lo corregía y le decía que no, que tenía que decir la fecha completa. Ah, no sé si es, ah, okay. ambas, ambas formas son, son vale. buenas. Ok, good, good question. En el caso de las fechas, guys, pasa esa particularidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir en el caso de 2023. Ah, 2023. Cuando yo llego a mí, ¿cómo digo mí? One. One thousand. One thousand. Ah, one thousand. Ah, entonces, cuando yo tengo dos mil. Two thousand. Two thousand. Ajá, two thousand. En el caso de este número 2023, ¿cómo sería? 2023. Entonces, usualmente cuando se habla, la manera más fácil para hablar de fechas es separándolas en dos cifras, más que todo para fecha, por ejemplo. De nacimiento, cuando usted quiere hablar de alguna fecha donde sucedió algo importante, historia, whatever, right? Para eso lo que también se hace es separarla en dos. Por ejemplo, esta es la manera completa de decir 2023, pero si yo quiero también puedo decir cuál sería la primera, si la separo. 2023. Y luego... 23. 23. Ah, 23. 23. Y es válido. Cuando más que todo nosotros hablamos de fechas, es lo más común en realidad. Casi no le van a decir la fecha completa, right? Porque como es más larga. Entonces, lo más común es buscar acortar palabras. Entonces, en este caso, lo más común es escuchar justamente que con fechas se digan las primeras dos cifras y luego la segunda dos. Y de esa manera se pronuncian fechas. Ok. Good question. All right. So now, basically, Gracias. entonces, ¿qué vamos a hacer? Good. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los números? ¿Hasta cuál me tengo que memorizar para no olvidar? Ajá. Which one? Lo básico. Lo básico es tal cual la, la presentación que tenemos acá, right? Porque aquí tenemos hasta 20 y ya después solo vamos agregando, right? And one, and two, and three. Solo vamos agregando. Yes. ¿Alguna duda con esto, guys? Pronunciation o algo más? No. ¿Todo claro? Yes. Like chocolate. Como el chocolate. Yes, no. <laughs> All right. Okay. So now, if you have a clear, good, and now let's go here. Dígame, Ray. Right. 
No, fue equivocación, disculpe. Se levanté la mano, perdón. No se preocupe, se le levantó en automático, right? It's okay. All right. So now here we go to the platform. Okay. So now what do we have to do? Según la indicación, vamos a grabarnos en Boca Roo. Ya les había compartido a ustedes esa plataforma. Boca Roo para grabar audios, yes? Yes. Oh, no, todavía no. Yes, no? Sí, ya la había compartido. Ah, yeah. all right. Good. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que grabarnos, pero no sé, me dirá la mayoría. ¿Les funciona que les dé ahorita tres minutitos, lo grabamos o lo graban después de clase? Después de clase. Después, después. Okay. después de clase. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a grabarnos diciendo esas, let me see, one, two, three, four, five, Six, seven, eight. Ok, estas ocho palabritas, bueno, estos ocho números que tenemos acá, nos vamos a grabar haciendo ese stress. Así que ahorita quiero que antes que pasemos a algo más, lo volvamos a ensayar. All right. Entonces tenemos la primera, ¿dónde va el stress? ¿En third o en teen? En ten. En ten. Ok. Entonces repitan conmigo: thirteen. Thirteen. 30. Fifty. 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 Now, 15. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, para que la tengan allá la manita cuando terminemos, guys. Ahorita se las comparto. Y les voy a enviar de una vez el enlace por si se les ha perdido el de Boca Roo. Y para los que todavía tienen duda de cómo funciona, <coughs> ahorita les voy a explicar, ¿ok? Así que, let me see. Right. All right. So now we have this one. Ya se los envié ahí, el de Boca Roo. So what are we going to do? ¿Cómo se usa? Vamos a abrir ese enlace y lo que va a aparecer es esta pantalla, lo que ustedes están viendo. Entonces es como que grabamos una nota de WhatsApp, right? Tenemos ahí el microfonito y cuando le damos clic, automáticamente usted ve que empieza a contar los segundos. Eso significa que está grabando. Si usted quiere repetirlo porque le pasó las mías y está hablando, right? Y no estaba grabando lo que tenía que grabar, solo le da ahí en medio para que se detenga. Entonces, ¿cómo va a reanudar esa grabación? Le va a dar aquí en el, en el circulito rojo. Eso significa que se va a volver a grabar. Entonces, le da ahí. Y si lo quiere pausar, porque va a ser pausas entre la pronunciación de cada palabra o qué sé yo, right? Le da ahí donde están esas, esas dos rayitas. Y luego, cuando vaya a reanudar esa grabación, le vuelve a dar otra vez en esa, donde aparece el símbolo de play. Entonces le damos ahí y si se fijan, sigue moviéndose ahí los numeritos. Eso significa que está grabando. Entonces cuando yo ya lo termine, le voy a dar en medio. Y acá cuando ya le di stop, ¿Qué va a suceder? Tengo que darle en guardar y compartir. Por si todavía habían dudas, le damos acá, guardar y compartir. ¿Y qué va a suceder? Automáticamente me aparece a mí 
ese enlace. Entonces, en este caso, lo más fácil es irme a estos dos cuadritos que están a la par. Y eso significa que ahí se copia. Entonces, usted solo le da clic ahí y ya aparece una pleca acá y abajo dice, ya fue copiado el enlace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya lo copió, usted se va a ir para esta parte de la plataforma donde dice Syllable Straps, el 3.6. Y aquí abajo usted me va a publicar el enlace de Bucaru. Ah, ya varios lo hicieron. Cool. Entonces le doy acá siempre, añade publicación, pone su nombre, right? Pone su nombre y acá abajo me pega el enlace. Cuando usted ya lo pegó, le da enviar. Y ahí ya estamos listos, ya con el enlace en la plataforma. Si se fija, aquí aparece ya el de Bucaru. Ok, good. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Eh, teacher, disculpe. Dame. Pensé que tuve un inconveniente y apenas acabo de ingresar. Nada más quería saber en qué punto están hablando ahorita. Ah, ok. Estamos en el 3.6. Ah, okay. uh -huh. Lo que va a hacer en ese, en Vocaru es grabar esas, eh, ocho, esos ocho dígitos y se los envíe ya eh, la imagen en WhatsApp para que los tengan ahí a la mano, ¿ok? Y también grabarlos eh, con la pronunciación nada más. Ajá, haciendo el stress. Uh -huh. Bueno, gracias. Yes. Ok, good. All right. Eh, teacher. Digo. Eh, este, estaba viendo ahí en la plataforma de esta, de este, esta actividad, eh, que otros ya lo publicaron, eh, ya pusieron ahí su comentario, pero... Eh, dijeron todo el, el listado que estaba ahí y nos está diciendo que solamente son las ocho palabras, ¿verdad? Ya. Yes. Okay. Uh -huh. Pero si practican más, it's ok. No hay problema. <laughs> Ganamos, <laughs> no perdemos. Eso es lo bueno. <laughs> All right, good. So, ahí les queda para que lo puedan grabar entonces después de clase. Ok, guys. So, now let me see si no hay más dudas. Sorry. Yo. Ah, este diga. quería saber si siempre lo vamos a grabar siempre normal o deletrado. Ah, en este caso solo con el stress, así como acabamos de hacer la práctica. Por ejemplo, 13, ajá, 30. Mm -hmm. Eso es lo que usted va a grabar. Luego, 14, Bye. 40. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Bueno. Sí, ok, good. Si tienen dudas, pregunten, guys. Este es el momento. <ríe> okay. So, now, let me go here. Ok, le vamos a dar entonces en next. Si ya no hay dudas, le damos en next. En la parte de abajo. Y nos aparece el lesson objective. Let me see. Ok. Now with numbers and ages. Let me check. All right. So, now... Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation, which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 12. Okay, let's repeat. My sister, she's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. Repeat. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. Okay, 14 and then 
Fifteen. 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 Sixteen. Okay, that one. ¿Cómo se dice 30 en inglés? 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, Our discussion forms. Ok. En el caso entonces de este, si sí, nos vamos a grabar diciendo Three. todos los números. Okay. En el anterior era solo los stress, pero en este sí son hasta el que número. Oh. 103. Yeah. Uh -huh. Vamos a grabarnos diciendo todos esos números, siempre en vocal root, right? Y compartimos ahí el enlace. Good. Es siempre en la queda. sección. Esta es la 3.8. Esta es la 3.8. La primera era sobre los stress mm -hmm. y esta ya es sobre números y edades. Mm -hmm. So in this case, tenemos aquí. Ok, vamos a escribir entonces, perdón, vamos a pegar acá el link de Boca Room y déjenme ver. Sí. Ok, y ahorita vamos a hacer la práctica sobre la edad. En el caso de las edades, ¿cómo las describo? Como digo, yo tengo tantos años. ¿Ah? ¿Qué utilizo yo? I am, el verbi. El I am. Y fíjense que esta es, es la primera pregunta que le hacen cuando le hacen una entrevista en inglés. ¿Por qué? Porque necesitan saber si usted sabe lo más básico, right? Que en este caso, edades. Si usted dice, I have, y utiliza el verbo tener, está incorrecto, porque nosotros para edades utilizamos el verb be. Entonces, si digo de mí, digo I am, I am. y luego mencionamos la edad. Por ejemplo, I am 20 years old. Mm -hmm. I am 60, 60 years old. Mm -hmm. Y le agrego el years old, que significa años o, o el, años de edad, right? Y luego, eso es cuando hablo de mí. I am. Pero, ¿qué pasa si yo voy a hablar de mi hermana? Por ejemplo, she. ¿Cómo lo voy a escribir? She is. She is. She is. Y luego. She is. Por ejemplo, 20 years old, right? 20 years old. Puedo decir, she is 10 years old. Y si, por ejemplo, yo voy a hablar de un bebé. Y digo, el, el bebé es una, una sheep. Uh -huh. She is. 
Y aquí puedo poner los meses, por ejemplo. Six months. Uh -huh. Six y digo months Month. old. old. Uh -huh. Porque no hemos cumplido old. años. Entonces, old. solo meses, right? Entonces, ponemos en vez de years, ponemos months. Mm. Que son meses de edad, months mm -hmm. old. Uh -huh. Entonces, así describimos edades. Cuando hablamos de, de ella, de él, de nosotros, right? I am. Entonces, ahorita lo que quiero que haga es me escriba su edad. Y esa la vamos a agregar siempre aquí en el, en el discussion form. ¿Mm? Ya está, me. Está ahorita. Okay. Yes, right now. Aquí en el discussion ¿Cómo form. Punto 8. Yes, we are on the 3.8. Numbers and ages. Ahí lo vamos a leer. Ajá, tell me. Teacher, disculpe una duda. Y en, en you, you uh -huh. are, no. Yeah. Cuando yes. dices, tú tienes tantos años. Uh -huh. You Imagínate. are. Ajá, uh -huh. you are. Por you ejemplo, are 10 years old. You are 10 years old. 13. Ok. Por ejemplo, usted tiene un hijo y le dice, Ay, no me acuerdo cuántos años tengo. Entonces usted le dice, you are 8 years old, por ejemplo. <laughs> like you are. All right, good. Good question. Ok, so now here, vamos a darle a añadir publicación y voy a escribir su edad. I am 8 years old. Let's go. Es el 3.8, ¿verdad? Yes, 3.8. Okay. Numbers and ages. ¿Escribiríamos en letras o en números? En letras. Para practicar los números. <ríe> yes. ¿Cómo se escribe? <ríe> Para que no se nos olvide y tenemos que practicar. Uh -huh. Tell me, Mirna. Eh, ¿Cómo dijo que eh, este, preguntaríamos la edad? Dijo usted. Pero no le escuché. La, va a escribir su edad. Entonces Ajá. le va a poner... No. Para preguntarla, dijo usted, mencionó que si, cuántos años tiene mi hijo, dijo, pero no, no le alcancé ah, a escuchar. sorry. No, era en el ejemplo del you. Estábamos hablando Ajá. que decíamos, por ejemplo, si usted tiene un hijo y le dice, no me acuerdo cuántos años tengo, mamá. Entonces usted le dice, you are, ah, tú tienes cuántos. You are, por ejemplo, seven years old. Seven years old. Seven years. Ajá. Va, gracias. Por ejemplo. Ok, good. Pero ahorita vamos a escribir el de nosotros. Entonces, ah, ya. Yeah. Okay. La cantidad y al final, years old. Eso ahí en el discussion forum. So let's go. Vamos a escribirlo ahí. Solo el de nosotros, ahorita. Yes, only yours. Solo es suyo. Let's see. Yes, tell me. Ese cuando le preguntan en la conversación, eh, what's he like? Y le dice, I bet he's nice. Eh, ¿Qué le está diciendo? Ah, ¿cómo es él? Ajá. Ah, ¿cómo es él? Es Entonces ahí guapo. puede usted escribir, ajá, un adjetivo. Uh -huh. Es enojado, oh. es alegre, es alto, es... Ajá. Pero él le está diciendo, ¿verdad? Que es, es guapo, algo así, ¿no? Ajá, ya. Yeah. Okay. Thank you. Ok. Entonces, ok, let me check. All right, good. Creo que ya termina. Let me see. No, me equivoqué. Okay. 45. 45. Um, three. Three years old. <laughs> Creo que hay un error ahí, right? I am 36. <laughs> okay. I am a Y eso es lo, lo, lo delicado de los números, right? No sé, suenan igual a veces, pero 
tenemos que tener cuidado. Okay, I am right. I'm 29, I'm 23, I'm 21. Okay, good. All right. So questions about this one, guys? Cuando hablamos de edades, ¿alguna duda? No. Eh, lo más común es, y, y eso este, siempre tenganlo en consideración, siempre que hablamos de edades tenemos que agregar ese years old. Si no, yes. gramaticalmente estaría incorrecto. Si lo hablan así, eh, a la hora de hablarlo, eh, suele suceder, right? Que no lo incluyen o se les olvida. Pero por lo menos en la gramática siempre debemos incluir el years old. ¿no? Porque yo tengo... ¿Ocho años de qué, right? Ocho años de no bañarme, ocho años de no viajar. We don't know. Si lo dejamos abierto. Entonces, years old, años de edad. Okay. All right, good. Thank you, Juan. 36. Okay, good. All right. So now, guys, here we go. Vamos a, antes de pasar a otro ejercicio, vamos a hacer un recordatorio de lo que estábamos viendo el día de ayer de la... Gramática, creo que solo nos quedó pendiente las contractions. And let me see. Yes, solo las contractions. Give me one sec. Ok. Cuando nosotros utilizamos contractions, y esto se los mandé, eh, los que son curiosos y ya revisaron la presentación en WhatsApp, se los envié por ahí, en la del día de ayer. Y... Solo nos faltó ver esta parte. Cuando tenemos las short answers, ya sea affirmative o negative, también las podemos contractar. Entonces, si nosotros decimos full form, ¿qué significa? Do you remember? Full form. Pues respuestas. Pues no. completas o largas. Ajá, la Ajá. respuesta completa, digamos, right? Full form. Entonces digo yes. She is or no, she is not, dependiendo de yes or no, right? Y luego, eh, aparte de esas yes or no, también puedo tener, en este caso, la full answer, que esta sí es la respuesta completa. Ajá. En la respuesta completa, yo agrego sobre lo que me están haciendo la pregunta. En este caso, tenemos acá, is she a teacher? Entonces, aparte de decir sí, ya yes, she is, yo le agrego sí, ella es una profesora. Es la respuesta completa, la respuesta larga. Right? Entonces, en esta sí incluyo sobre lo que me están preguntando, eh, sobre ese detalle que me están preguntando. Pero si solo quiero decir sí o no, ahí tengo las otras, right? O digo, yes, yeah, she is, o no, she's not. Esas son sin contractar. ¿Qué pasa si yo las quiero contractar? Para ahorrarme más tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, en las short answers que nosotros ya podemos contractar, lo más común es que en el afirmativo, cuando tenemos una respuesta que sea yes, no contractamos en la short form en la manera corta, sino que contractamos en la full. Esto es para las positivas, respuestas de yes. Contractamos en la full answer. En la short no es, no es muy común. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en la, en la afirmativa, en la yes, tenemos yes y luego they are. ¿no? Oh. Completo, right? Pero... De manera afirmativa, en la forma larga, ahí sí puedo contractar. ¿Y dónde contracto? El subject con, ¿qué es eso? El verbo. Mm. El verbo, verbo be, sí. right? Entonces, ahí sí puedo contractar. Entonces, ahí digo, yes, their teachers. Yes, their teachers. Entonces, contracto. Y eso cambia también la pronunciación. Ya no lo voy a decir, they are teachers, sino que digo, yes, their teachers. They are. They are teachers. Contracta. ¿Qué pasa en el negativo? En el negativo sí puedo contractar. 
Y en este caso, ¿dónde hago esa contracción? Con el verbo. Be. Verbo be. El verbo be. be. Y el no. Y el not. Ajá. Entonces digo, para en la short answer, no, they, no, they aren't. 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 Entonces mi contracción la hago al final, con el verb be y el not. Entonces digo, no, they aren't. Ok. Entonces, de esa manera uso contracciones. No puedo contractar en afirmativo, pero en la short form, en la short. Pero en la full, en la respuesta larga, sí. Puedo hacer esa contracción. All right. Ok. So now, questions about this one? Sobre las contracciones? Sí, solo en la parte, en la negativa, eso no lo entendí muy bien. Ajá, dígame. Eh, ¿Dónde es que sí debo contractar en la negativa, en la respuesta? Ah, en la respuesta negativa usted contracta precisamente en el verb be y el not. Uh -huh. Si usted lo escribe sin contracción, eso diría no, no, they are not. Uh -huh. Entonces, cuando lo queremos contractar en negativo, lo que hago es contracto en el verb be. Entonces, por eso digo oh, aren't. Okay, okay. Okay, gracias. Y ahí contracto en la última. Digamos, no, no es correcto. Pues no. entonces decía, no, no. They, they are not. They are not. ¿Así? Ah, ah, ahí fíjense que según mi lógica es porque sonaría como que fuera... They are de, de posesivo, okay, por eso sí. no se hace uh -huh. en la primera, Ajá, uh -huh. sino que se hace hasta el final, el aren't. Okay. Uh -huh. okay. Según uh -huh. mi lógica, right? sí, <ríe> creería pero... que es por esa razón, por cómo suena. Así suena. Uh -huh. Uh -huh. All right, entonces lo hacemos al final. Y en la afirmativa, no contrastamos en la short form, solo en la full, full answer. Uh -huh. Ok, good. So questions? O sí quedó claro? Yes. Hello. Teacher, ¿podría repetir, por favor, si me molestia lo de short answer y full answer? Okay. Ah, yeah. Me sure. confundí un poco. Ok, don't worry. Ok. En el caso de la short, cuando contractamos en afirma, sorry, cuando tenemos short answers, que solo son de sí o de no, en las afirmativas, o sea, donde vaya yes, Ahí no voy a contractar. Si usted se fija y dice, yes, they are. No hay contracción. Pero en la respuesta completa, cuando es afirmativa, y por eso aquí dice full answer, cuando usted ya utiliza el detalle de lo que le preguntan, right? quiere dar usted la, la explicación completa, entonces, ¿qué sucede? Ahí sí puede contractar. ¿Y dónde contractamos? En el subject. Y el verb be. En este caso decimos, yes, their teachers. Uh -huh. Sí, ellas, por ejemplo, ellas o ellos son maestros, right? Uh -huh. Y en la parte de arriba, ¿cómo dijimos? Sí. Uh -huh. Yes, they en la are. short solo dice, yes, they are, pero si usted lo traduce, eso significa sí. Ajá. Uh -huh. Y en la completa es sí, son maestros. ¿Ah? Esa sería la diferencia entre la full y la short. ¿Sí? Pero en Gracias. este caso afirmativo, solo contractamos en la respuesta completa. En la corta, no. ¿Sí? Pero en el negativo, sí, sí. sí podemos contractar. Dígame. Este, y con los animales. Uh -huh. eh, Iris. Iris. Ajá. Ya, yeah. ajá, si contractamos iris. Perdón, it's. Ajá, en el caso de iris, la contracción sería, la full form es it is. Y si lo quiero contractar, it's. Con el apóstrofe siempre. It's, okay. yes. Así en negativo sería it's. En, it, it, it's ah, en, en negativo... ¿Cómo la vamos a hacer hasta el final? Por ejemplo, si fuera acá, no, y en vez de they fuera it, 
¿Ah? ¿Cómo contractamos? Isn't. 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 Así como aren't, isn't. Yes. Y básicamente esas serían las dos que podemos contractar. Yo no puedo contractar el I am not. Esa es la única que no puedo contractar. El am con el not. Eso no existe en in inglés. Pero si sí puedo contractar el subject, puedo decir I am not. Lo que no puedo hacer es contractar el am con el not. Eso no es muy común de observar, por cierto. Más que todo el es con isn't, aren't. ¿Mm? All right, good. Igual vamos a seguir practicando esto con las questions y eso lo vemos mañana. Ok, so don't worry. Vamos a seguir practicando sobre esto. ¿Alguna duda que tengan es? Sobre, sobre contractions. No, ya, eso ya entendí que en las respuestas cortas de negativo sí podemos contractar, dice. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Y en la de afirmativo? Solo en la respuesta larga. Exactly. Ajá, good. Así tal cual. Ok, good. Eso ahí lo tienen en la presentación. Si le, de repente tienen la duda, solo la revisan. Ok. So now, guys, vamos a practicar numbers porque también nos interesa practicar los números. So now, in the, let me see, in the presentation this day, we have a practice. Okay, let me check here. Okay, so this one is about the numbers. This one. All right, so we have, let me share. Okay. Now, you need to tell me the number. Cuando vean que aparezca, me lo van a decir en inglés, ¿ok? What is the number? Este se llama monster number. Tenemos que adivinar. Ok, give me one sec. Ah, sí, sí. ¿Sí ven mi pantalla? Yes. Can you see my screen? Yes. ¿Sí la ves? yes. All right, good. Ok, let's go easy first. So, the, the first one. ¿Cómo se dice este número? 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Tenemos que ir más rápido, right? Okay. Now let's go with this one. Okay. Retry. Let's see. This one. 13. Uh -huh. 13. The next one. 40. This one. 50. Let's go to the round two. This one. Twelve. 
Noventa. ¿Cómo se pronuncia este? Podríamos decir que es Ahora vamos a hacer la práctica one by one. No, no sé cuántos me faltan. Let me check. Okay. Vamos a empezar con Ana Maribel. This one. 17. Good. 17. Evelyn Astrid. 18. Good. Noemi. 19. Okay. Jose Alberto. 16. Good. Urania. 17. Good. Roy. Good. Mirna. 90. 90. I can be both. De eso puede ser cualquiera de los dos. El detalle wow. es que si lo pronunciamos como T, 90, sonamos como más British. Es ya más la pronunciación de, del UK. Pero it's okay. All right. And now, let's go, Jose. Jose Peraza. Uh, 12. All right. Now, Twelve. let's go. Melvin. Uh, 12. 20. 20. Okay. Let's go. Yurandir. 16. Okay. Let's go. Juan Carlos. 17. Okay. Seven. 17. Okay. Let's go, Ani. 18. Okay. Henry. Henry Jonathan. Ah, oh, te congeló. Henry. No, Henry. <laughs> All right. Let's go, Avelino. 90. Okay. 90? 90. 90. Okay, 19. I can say that as a 10. 10. 10. Okay. Henry Jonathan? Ah, oh, my God. Henry, can you hear me? Henry, yes, no? Ah, oh, the internet. Okay. Uh, uh, Verónica? Six. Okay. Let's go. Ana Angelica? Okay. Uh, Reinaldo? Eighteen. Okay. Let's go. Let me see. Los demás no los veo, guys. Why? Daniela? 
80. All right, good. Let's see. Uh, uh, Ricardo, Eli? 90. Okay. Edwin Vladimir? No, Edwin. Emerita Anabel? 12. All right. Okay, good. So thank you guys for your participation. If you have questions, alguna duda que les haya quedado sobre los numbers? Yes, no? No. All clear? Only practice. Ready to practice in Vocaru? Yes. <laughs> All right, good. Yes. So now, remember, finish the exercises. Okay. 12. <laughs> okay. Llegó en, en slow motion, right? Okay, the internet. Hay que regañar a la compañía, okay? Nos enseñaron eso hoy que estamos en clases online. Siempre regañan a la compañía, guys. Miren, no me funciona y necesito estar en clases, all right? Pongan ahí la, la, la denuncia en, en las compañías de, de, de internet. <laughs> all right. So, uh -huh. thank you, guys. Continuamos mañana. And, by the way, antes que se me olvide, recuerden que este fin de semana tenemos que finalizar, all right? De, tenemos que eh, finalizar todo lo de la plataforma, así que eh, he estado viendo que de repente se ayudan en, en el chat good, este, gracias por eso y por cualquier cosa y estamos pendientes, ok, igual vamos a ir haciendo toda la retroalimentación de los temas durante la clase right, así que si no hay dudas guys, see you guys tomorrow, ok bye bye Tomorrow. Good Good night. Night. Tomorrow. Tenemos, que, tenemos que tener hasta, o sea, tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Para yes. estar todo. Mm -hmm. Ok. Yes, okay. hasta el domingo. All right. Good. Okay. Thank you. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. Sweet dreams. Bye.